Всем здорово, народ. Значит, проходим Kingdom Come Deliverance, уже шестая часть. Мне тут подсказали сбегать за лопатой, потому что она пригодится в интересных каких-то местах, в местах интереса. То есть там будут могилы якобы, и надо будет их раскапывать, и там какие-то трофеи и прочее. Я особо не вникал, просто сказ... подсказали, мол, возьми, поможет. Забыл я ее, кстати, а, у, пе... у этого пешек, пешек, по-моему, его зовут, мельника, вот здесь, откуда начал, грубо говоря. Сейчас мы заберем ее и пойдем дальше. Я, кстати, подождал просто утро, дальше ничего не делал. Вот он пешек. Пешек, да, правильно. Здесь должна стоять лопата, вот. Лопата, она типа поможет. Я заметил, что очень большой вес, 73 было, 76. С лопаты еще 2 кило прибавил. Блин, мне что-то придется... Видимо, либо выбрасывать, либо продать, я даже не знаю, либо одеть как-то менее, ну, более легкие доспехи, потому что тяжелый доспех. Или увеличить переносимый вес, блин. И, наверное, потом как-то это смогу сделать, потому что сейчас я этого делать не могу. Потому что, ну, это все мелочь, конечно, оно не ос особо-то много не весит. Больше всего весит тут доспехи. Даже оружие сильно. Ну, 3 кило всего. Ну, что это такое? 76 нельзя, откуда 76 набралось. На самом деле, если все посчитать, наверное, так и будет. Ладно, погнали дальше. Э -э быстро переходом. Сейчас лошадь. Так, это задание. Ага. Э -э отнести кольцо мельнику в кухельницу. Я, наверное, кольцо сейчас донесу. Все равно по пути. А потом быстрым переходом мы в Тальмберг. В Тальмберг побежим уже сюда. Тоже зайдем сначала к писарю вот этого. Вот. Квест выполним. Второстепенный. Я не знаю, на самом деле, надо ли вообще его выполнять. Так, ну поехали, ладно. Посмотрим. Может, тут чисто по сюжетке. Просто я боюсь... Вначале я, конечно, зарекался, что только по сюжетке по главной пойду и не буду вообще ничего больше а, делать, следовать и прочее. Но я смотрю, придется это делать, игра заставляет это делать, пассивно заставляет это делать, в том плане, что у тебя не будет нормального там снаряжения, каких-то плюшек прикольных, если ты не будешь делать вот эти, допустим, топ-задания, какие-то скиллы, ты не сможешь выучить. Короче, кстати, насчет скиллов. Насчет скиллов в бою у меня. Ага, ведение боя. 20, по 25, если так, то это все. Маловато. Все, маловато. Ладно, поехали. Опа, а что это такое? Вполне денежные. Все. Что ты сказал? Сокровища. За 80 монет рассказать о сокровище, в котором... Да, даже не сокровище. Да, Согласен. 
Мы совсем жив, а как же он тебе рассказал? Он нашел его мертвым в повозке. Рука Блин, за 80. Ладно, давай купим на будущее. Осень, броши, давай. Сон, разоришься. Так, давай теперь посмотрим, где это карта. А, вот она, карта 14, нифига себе. А, Нейхов, Ротау, а это ниже, под деревом. Слушай. А погнали-ка. Да Нейхофа сгоняем. Нейхов и Ротая. Это вот эта вот дорога. От него... Блин. Ладно, да Нейхов я сейчас... Нет, ладно, пойдем. Не знаю, что yeah. делать первым. Столько всего, столько активности, это еще ужас. Поехали тогда сначала вот это вот доделаем все -таки. Кольцо мельнику отдадим. А потом уже в Нойхов все-таки вернемся. С Нойхов в Тальберг. Так же он. Кто? Станет он. Гнездо. Кстати, у меня лук есть. Давай-ка собьем. А где оно? А, вот оно. Вообще иди гнездо. А, сломанный уже. Могу. Не везет с этими гнездами. Я стрел все равно много можно стрелять, не страшно. конца и не поспал, блин, у меня энергии 90. А, 8 чем-то было, уже 76 осталось. Надо будет на 60 поспать. Насколько есть у тебя это кольцо? Ничемно железка. Индра же Пешек, я тебе говорю. Ты его выбросил. Скотину я занял, бабки отдал. Безделица. Это Само собой. А, я новичок. А, я да, а, да. Maybe Давайте потом я всему этому учусь. Хотя, наверное, по ходу сюжета надо обучаться этому всему, блин. Как 
but if not that I'd buy them from you, but I could uh, store them for you. So if someone loses something and I happen to find it, I can bring it to you to... That's the arrangement. Mm -hmm. well, we need у него новое задание, кстати. Да? Да. Новое занятие. Девушка с мельницей Анна. Ах ты. Мельник. Погнали, это посмотрим. А кстати, еще посмотреть, у меня же еще есть это, карты. Иное. У меня есть еще такая вот карта. Пониц вообще. Ну и хоф тоже. А, тут что-то это. Наватай. Через реку. Но это далековато. Но можно поискать, кстати. М -м -м, вторая. Ротау. Ротай. Ротау, ротай. Тоже через мост и налево, а потом на СЕ. Под камнем. Блин, слушай, можно вот это все найти. Под деревом какой-то скелет. А что это такое? Ужица? Да, это ужица. Озеро, развилка на ужицу. Какие-то слева какие-то мельницы, дом. Я примерно понял, где это. Но не точно. Рота и не с дорога, а это налево от нее. Там разрушенные, разрушенный дом. А по дороге будут бревна еще. Угу. Тоже, кстати, можно вот это понять. То я не знаю, не особо знаю. Ротая, типа, и где вот это вот, что это за, у, за устье, не устье, река какая-то там. Это что такое вообще? Дом охотника. Какие-то пальмы на кусты, что такое, молот. Вообще непонятно, вот это вот вообще непонятно. Самое близкое получается, что у нас? Мой хофе, наверное. От мой хоф, если шпилить. А, от ротау самое близкое. Можем сразу налево уехать от него и найти. Вот она, ротая. Вот от него налево сюда. Вдоль реки, наверное. Это по-любому не это. Вот это вот, наверное, река, да? Да, это большая. А это еще не далеко. Там большая прям. Большая река. Вот она. Она вот здесь, наверное, заворачивает. А это еще сюда вот. Блин, далеко. Не, погнали на Ихов. Но Ихов больше всего. И оно ближе всего. Поехали. Слава, слава богу. Слава богу. О, парагрузочка. Здесь разбойников не было. Так. М -м -м, прям назад надо. Ага, от лагеря, кстати. Там вот лагерь нарисован. Я там был. От ре по реке вниз лагерь углежогов и справа от него вверху. Главное количество метров. Вообще ничего не понятно. Куда бежать? Вот это вот что такое? Вот это вот еще ближе. Нойхов. Ротау. Север наверху, да? От какого-то дома справа от дороги. Под деревьями между речками. Ну-ка. Вот тут. Получается. Вот он дом. Вот так вот сюда надо нам. Бежать, значит, вот сюда маркер ставим. Погнали. Искать. Да! Наверное, для начала этим займемся, карты поищу. Вдруг там снаряд будет. Сейчас одну вот эту вот найду. Посмотрю, что там. Если как бы нормально. Как раз он мне за 8 грошей продал. Вот посмотрим, стоило ее брать или нет. Ага, вот она. Копаем. 
О, ничего себе по ноже. За 530 гроши. Три сотки. Да, это того стоило. Рецепт отравы, кстати, как раз. Украшенный тесак. Плохая игральная кость. Продать можно? Панские сапоги заберу, я жилье заберу. Круто. Только я опять перегружен. Надо было мул изучать вначале. В себе. А теперь я, наверное... Нет, скоро апну, вот мул надо будет изучить, забить на все остальное. Свой мастер клинка. Хотя вот это тоже нужна штука. Я бы там в некоторых местах не прошел без блока и парирования. И, и клинч тоже топовая вещь. Ну не, надо мул. Даже сори. Блин, вот это тоже хорошее. Все хорошие. Теперь... Меня интересует украшенный тесак. Он 42. 42, 42. Друг наем 45. Но у него, на него 12 сладкостей надо. Я его поэтому продам лучше куплю себе по уровню что-то. Архинский по ножи. 14, 14. Если я еще по ножи надену. Я их, конечно, надену и оставлю. Но если я их оставлю, у меня вообще лютый перевес каждый раз будет. Уже рели можно надеть. Панские спайги. Сандали. Ну давай поменяй нам свою сотку. А это все надо будет продать тогда сейчас. Красиво. Не знаю, что нужно делать. А, я быстро перемещаться теперь из-за этого не могу, кстати говоря. Ну давай еще одну тогда сбегаем, сразу же все соберем, вот где лагерь углежогов, вот здесь где-то будет эта штука, получается, вот лагерь углежогов. А, стоп, я ничего не знаю, что посмотрел, а, ту, вот она, вот она и есть, ну все, значит, можно ее выкинуть. А стоп, зачем, я ее продам, раз она гроши стоит, хотя не, не факт, что что не стоит. Углежоги. От углежогов и черепок с костями. Поехали. Надо только убрать сейчас будет. Где-то вот здесь получается. Сейчас еще нас лес гений. Так, эмрут питомцы. Питомцы. Нет, стоп, сумма. Мы сейчас лишнее уберем отсюда. То, что на лошадь я сразу скину. Так, доспех этот тоже продать надо мне. Пища. Съедим вот это. Что сколько пополнил еще что-то. Тоже съедим. Отсюда. Ламик поменять не к чему. Ламик тоже. Блин, она весит 4. Неплохо. Неплохо. Давай 13 на лошадь мы берем. Две штуки оставим. Рецепт отравы. Читать. Как раз у нас вот 8 штук или 6 осталось. Так. <смех> ну, что-то верх мы изучили. Карта 1 теперь. Погнали. Сейчас долетим. свою быстро сбегаю смотрю если там что-то ну, здесь кстати вот пропа 
coins. Европейские леса. Это, конечно, круто, офигенно. место а я не могу скрыть замок не могу скрыть замок потому что он очень сложный у меня нет пока навык такого надо скрыть замков значит качать прикольно прикольно всякий лагерь надо запомнить вот это место значит ну что тогда назад Лошадь. О, ничего себе. Ну, ничего нет. Фу, блин. Ну, дальше. На самом деле надо покачать э, силу, я знаю, как покачать, пойти с Бернардом на аресталище потренироваться и все так и делаем ну, мы запомним что здесь есть вот эта штука конечно же так верхние ворота аресталище учитель фехтования ага. ну, там даже не Бернард наверное там просто учитель фехтования Разворачиваемся и поехали к учителю. А, ну да, Берна здесь. Поговорим потом, правда? Пройти обучение. Учебным оружием с настоящим связки ударов, искусственный удар, обучение в защите, обучение боев, с паром обучение боя на мечах. Полутора ручный, короткий, топор, булава, либарда. Или все, что нужно начать. А, то есть ХП там не тратит? А, я понял. Как бы не до талого дерешься. Не до конца прямо, а... И ты тренируешься, типа, пока до того момента, но пока не прокачаешь. Типа, за каждый удар, я так понимаю, он дает какое-то количество очков опыта. И можно так, в принципе, бустить себе навыки рукопашного боя. Ой, рукопашного, ну, бой на мечах, конечно. И рукопашного там, да, вот, сила. Точно. 
Так, стоп, нет, я хочу. Ебать. Ебать. Да, туда его. Ой. Комбо Блин, классный бой. Здесь бой прям четкий. Если ты вовремя все жмешь и отражаешь, то это прям клево выглядит. Даже замедление становится небольшим. Но у него навык больше. А, ну, клинч круче, конечно же. Классно. Комбо получился. Три раза его ткнул. Ой. Защита. Блин, клево. Все, сейчас еще немножко. Стоп! Я еще хочу попробовать на... Sorry, I'll have Тогда to... не надо. Ah, whim. Тогда я не буду. Если он не будет перевязывать, знаешь, как надо, он еще все хопи снесет, а потом идти у меня хп восстанавливать себе. Так, пройти обучение. Надо показать ему, что я умею, да? Если вы, конечно, ты и правда знаешь свое дело, то я знаю еще пару кремов. Ну, давай. <coughs> да, сейчас я покажу тебе, подожди. Только умру немножко. Клево. Надо еще комбинации запоминать. Ну, учить и запоминать, естественно. Там у меня как раз меч прокачался. Блин, да его не так сложно победить, на самом деле. Когда ты тренируешь с ним, он тебя прям беспощадно пиздит. А -а -а. Следующий урок. О, давай. Отлично. Nice. 
А, -а, а, ну вот как я и хотел, nice. типа, ты блокируешь, нажимаешь блок и yeah. удар, и он блокирует его. И контратакует. Круто. Я выучу. Блин, ну это вообще топ. Надо было сразу к нему зайти, что я тупил. А, давай. Новичок. А, вот. Вот это за бабки, да? Right. 60. Ну, у меня много денег, в принципе, Now, давай. Пойдем внимательно. Осталось сильнее изучить. А, да, и все. Реально. Я думал, он сейчас показывает, что будет. Круто, то, что время тратится на них. Тогда давай еще. Защита. Can you teach me how... Certainly. Само собой. Уровень 5. I'm а, interested in more about... Да, да, да. Мне надо еще wow. скилл повысить защиты. Так, давай тогда связки ударов. Really opponent, no Нужна техника. No удары это не просто. Force your opponent into a position you want him in, and then attack unexpectedly. Oh, yeah, what that? See, I strike from overhead, then slash from the side, back swing, low down. So you expect me to strike from below, but then I turn the sword and strike you with the other side. Once more, defend. Да как так? Я нажал уже блок. Затем справа и следующим. Только один тут же Верхний, правый, левый, нижний. Хорошо, еще вверх, правый, нижний. Ох, что вы Просто прием с каждым оружием практически упражняется. Спасибо, я в курсе. Блин, я дофига у него выучил. Теперь открываем. И полетели. Сил, ну, силы я мол качаю. Сколько у меня теперь? 105. у Сюда. Это круто, идеальный блок. Это я умею. Крепкая рука для блокирования. Ваш удар у противника с 5-12% больше выносливости. Прикольно. Если убьете своего противника в клинче, вы повреждаете его оружие, но не понять сильнее. Поврежден оружие, наносит на твой противник шо? Том сильнее, сильнее снижает его цена. Но вот это спорно на самом деле. Если я буду с хорошим оружием, это поможет, потому что мне его оружие не нужно будет. Я его буду просто ломать и убивать. Ну, в случае конкретно убийства противника. А если мне вот как сейчас, допустим, нужно новое оружие? Вот мне не нравится этот меч, который уже там сдохнет через 5 секунд, через О, уже 45, наверное, был 52. То мне это не подойдет совсем. Лучше крепкую руку, наверное. Хотя... Но это только в клинче. Хм. Я тогда могу, в принципе, не следить в клинче. Логично же. Логично. Больно сейчас во время бесед с окружающим вас как будет пугать на 30 процентов сильнее чем обычный вал нужно осмотреться солнечная погода синяя ваша не как будет так сильно всех ослеплять что вас вас будут принимать за злостного рыцаря что сильно ваши боя чем больше на вас в сети властного доспеха тем больше прибавка к бои можно чисто голым ходить только в доспехах с этим перком и все блин не знаю на самом деле что взять обязательно ли тратить вот тоже не знаю Здесь 108 мой уровень, в любом изучу 12. Ну, очки уменьшить, там где сколько у меня уровень? 4, 8, 12, 16, 20. 16, я понял, 16, 20 еще добавлю, то есть я все могу изучить. 4 есть, это на первом было 4, 1 выбираю, на 8 еще один будет, нет, 1 выбираю, 1 остается. На 12, 1, 2 остается, да? И потом еще два. Что мне нужно тогда сокрушить на оружие? Нет, давай выносливость лучше. Я смогу прессинговать нормально. Так, защиту не изучили. Бой мечом. 
Это вот то, что я юзал. Это то, что он меня юзает. Научил обманчивой кромка. Удар тупым концом. Центр лево. У меня есть начало слева, у меня есть начало сверху. Начало с центра, либо снизу. Либо слева не... О, это вообще прям сильный двойной укол. Фехлер в лицо. Удар тупым концом. Вот, кстати, фехлер в лицо есть смысл. Я его изучу. Так, то есть у меня есть лево, право, низ, центр, как я делал. У меня есть левый низ, центр, центр. Это вообще простой. И то, что он мне научил. Вверх, право, левый низ. Отлично. Ну все, поехали теперь. Можно у него еще покачаться, на самом деле. Я, наверное, потом отдельно вне ролика покачаюсь, чтобы не занимать э, вот это время. Я покачаюсь и потом... Качаю все, и все, чтобы не занимать реально время. Так повестки не надо забирать. Блин, и этот не надо было бы забирать. Ну вот, да, я отдельно, наверное, покачаюсь потом. Чтобы не занимать хронометраж ролика. Вот, и все. Прокачаю себе силу, лок с немножечко. Бой на мечах, возможно, прокачаю. Куда я поехал -то? Давайте -то вот не нужно. Сейчас мы это продадим. Good day to you. Давай поторговаться. Продать оружие. Так. 131.6. Я бро этому оружейнику могу это продать. Кстати, не надо это сильно продавать. Сандали Дмитрий вообще. Красный вафенрок. Надо новый вафенрок будет купить. Сейчас в конце. Так, вот эту штуку мы можем продать, да? Блин, ну они видят тут уже ее не буду продавать. Карта сокровищ 21 стоит. 21. Ну, ладно, давай тут запомнили все эти цены. Поехали. Кстати, иное, наверное, нельзя карта сокровищ продать. Уже оружейнику бронику, по-моему, в автовке но и ничего нельзя продавать. Только вот таким вот э -э, торговцам. Даже вот этим вот торговцам, по-моему, нельзя продавать. Совкладки но и ничего. Это придется походу. Ой. Это придется. Продать. Еще три монта, кстати. Блин. Чинить его. Я вот это вот точно починю. Вот это, вот это и вот это. Потому что они 90 -е. Вот это если... Ну, по ну и ладно, в принципе. Почему Больнее. Ну ладно. Я подоговаться хотел. Hey, you! Where are you putting your sticky fingers? Saving magpie! Я случайно, я, 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 я случайно украл. Is that all you... Зачем ты дерешься? Я не буду драться. Давай я это. Блин, как это? Как убрать? Раздадимся. You dare to ask? Even if I ignore your other crimes, your brawling is. You should have. Блин, я чей дрался при этом. Сто пятьдесят монет. Сто пятьдесят монет, ну блин. That much, I don't. Well, it's a jail cell for you. Jail it is then. Умный. Теперь можно ехать. Турнир вратарь, да? Не хочу опять в этот турнир. 
Так, случайно ты с утром сходишь в Геральду. Герольду, наверное. Нет? Герольду? Геральду, наверное. Геральду, наверное. Я же не знаю, какая игра. Что такое? Новое задание. Новое задание. Блин, сколько тут заданий, да еще ужас. Стоп, что это? Твоя постель. О, ничего себе, у меня постель есть, оказывается, круто. Вовремя я об этом узнал. Пол игры уже прошел. Узнал про постель. 20. Блин, я так и не купил, кстати. Но я сейчас попробую, она меня, наверное, пошлет. И хотел к ней съездить. Съездить к ней и спросить там, типа, на свидание. Туда-сюда, тоси боси Мухрю. Эти дела. Hey, О, турнира нет, не хочу. Подожди, ты куда? Стоять. Стоять. Куда ты пошла? Да? Ну ладно. Потом приеду. Ну, вот сразу так и сказал, что не хочет. Ну ладно. Придется бегать всюду. Да, не открываю. Придется всюду бегать. Так, ну мне надо развернуться, добежать. Просто. доспех, но он мне перевес дает огромный просто. Что мне поменять вообще без понятия. Я бы лучше оружие куплю и буду оружием стараться как-то блокировать, потеть, чем вот эти камеры заниматься. Угу. Объект какой-то небольшой. соло бегать просто изучать вот это вот все. либо на стриме как бы этим заниматься но не сейчас точно стрим не больше или менее планирует это не убит там деревня какая-то это она да это улица это где живет по мой разбойник Вы узнали, где это? О, да, ты узнал, где это, спасибо. А куда мне надо-то? Узнай, где живет он разбойник. Да я без понятия вообще у кого узнать. Подборный стол. Крестьянку могу узнать. Чем могу помочь? Храм мой малый. Я смотрю на человека, который живет здесь, но я не знаю его имя. Ты знаешь кого-то с лимп? There is one, a crooked bastard is too. I hope you're here to take him away. He lives in a cottage at the end of the village by the guard line. Oh, быстро! Все, я нашел, погнали. Посети Любаш. Так, стоп, там писарь сзади был. Я к нему заеду быстренько сейчас и до Хромова, до Любаша поедем. Да? Нет, я туда поехал. Вот там. там писать, меня писать, читать. Сейчас я же не очень 
надо учиться. Писарь. Я пришел учиться. Здорово. I'm looking for a fellow who lives must be that farm hand I don't know what the hell you want him for. I don't much care. He's got a cottage on the edge. Ага, это я понял. А чем торговать можно? Новый свет, смил флажки. Смил это что-то кто погиб, да? Букварь, война женщин. Как варится хороший медовуха, вот это надо будет точно купить. Папском раскине. Стоп, давай. Это. Куда ты там собрался? Надо стоять. Учить меня писача будешь. I'd like to learn to read. You? Hmm. You don't look like the makings of a priest or clerk. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. Ну, можем приступить, давай поехали. Пару дней, да? Нет, он нарушил свой обед, но лучше так, чем обеспечить, обесчистить его здесь. Пусть он следует зову сердца. Ага, он мне одну фразу научил, короче, считать, и все. За 50 грошей чел отдал. Не, so, красавчик оделся. Let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through. 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 Подойдя к гнезду своей гусыни, крестьянин обнаружил там яйцо, желтое и сверкающее. Когда он его поднял, яйцо оказалось тяжелым, словно медь, и крестьянин решил было его выбросить, подумав, что его как-то разыграли. Однако, поразмыслив, он взял его домой и вскоре, к великой радости, обнаружил, что яйцо это сделано из чистого золота. Каждое утро повторялось то же самое, и вскоре он разбогател, на продаже золотых яиц. И чем богаче он становился, тем сильнее мучил, мучила его жадность. И решив э, забрать разом все золото, которое могла принести ему гусыня, он убил ее и распотрошил. Однако внутри не было ничего. Ты где там? Я осилил. Я прочитал. Что ты узнал? С тобой что-то каком-то парне гусыни. Блин, или это, или это выбрать, что жадность не бывает оправданной. Вот. Жадный всегда жалеет. Отлично. Да, есть, Я талант, ученик. Сюда книжку. Изи. Я говорю, что книги ценны. И слова, которыми они наполнены, должны быть менее ценными. Перо в три меча. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage. No way, can you get that much? Ah, no, this is not a book. Wait, what's this? Latin text. No, I read it. What? Я ни хера не понял, это вообще непонятно. 
I read the page. So tell me, this you... Что там написано? Там на N начиналось. Это прям стопудово N большая была. Нулис эст либер там малус от нон аликва парте просит. Нулис эст либер. Говорим, что ты раньше не брал уроки, или как пыли я угадал. Когда вы читаете то усталости гол, но разменно чем обычно. Лавка всех становится дешевле. Ну, вот это вот хорошее, кстати. И вот я ее возьму, потому что книга быть что-то интересное, наверное. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так, тут поездим, ладно, да, сто тридцать семь. Поедем. Сто четыре, свинья, обожрался. А я могу это взять? Чудеса индийского континента, а святом войцах и его жизни и ужасной смерти от рук язычников. Старая чешская сатирическая тайна на споре между конником и ученым. Студентом на тему кому... А, ему по пофиг, да? Неуклюжим, пока все не переварите. Ну, Блин, кстати, книжки весит. Много чего там не весит. Один всего. Блин, я тогда уберу. Портного. Ага, кофе. Уже нельзя кофе использовать. На 60 меньше скольки-то, да, я так понимаю. Стальсини сломан вышли для починить. Понял? Можно. Так, а давай тогда карты надо продать будет. А, я продал уже их все. Минус. Стоп. Ой, чекнуть хотел. Не получилось. Вот это мы все прикинем тоже, потому что это мне в принципе не надо. Ключи от сундуков каких-то. А я не могу их купить, да? Но они есть, в принципе, не так. Так, поехали тогда к Любушу, которого мы искали. Ну что за новая точка? Что такое? Yeah. Проходи, не на что смотреть. Ничего случилось, если уж не на что, хотел бы я узнать, на что бы ты глянул с охоткой. Ключи с Питера. Только этого мне не хватало. Надо послать весточку по Англии. Возможно, на этом нет. Да, а я тут уже. Я Индра из Скалетса. Я в Выясняю, кто напал на Нойхоп. Дается мне что все это связано между собой. Well, I'm the bailiff of our ship. Yeah, I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized him from our ship. He's among the bandits. We have no bandits or murderers around here. We have no bandits or murderers around here. Really? 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 Really?
Ну, знакомься тогда. Хромой Любаш. Ну или то, что от него осталось. О, ничего себе. Сакра. Черт. Сейчас отчас не легче. Пока посмотрю, народ поспрашивает. Не возражаете? Тем не меньше хлопот. Не знаю, чем тебе это может помочь. Но доделай, что надо. Жестко. Короче, его уже все. С ним покончили. Реки не были слышны. Очень просто. В рот что-то засунули, выпотрошили, потом убрали и все эти. Босяк был, да еще и не разговаривал. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time, but he always kept everyone in the village at arm's length. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Another thing about Lubos. I understand. Marush. Marush. Sorry, Marush. Greetings. What do you need? I come in the name of Sahana Shablipa. I'm in. I don't know how I can help you. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time. And then yesterday, he turned up at the church and even talked to the parish priest. I never saw him do that before. Probably had a... That's all. Thank you. Take care. Вот мы нашли цепочку. Цепочку. Погнали до священника. Гасит еще за монах Шаулини. I see you know how to wield a sword, father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practice with a stick. A reminder of my youth and days gone by. The blessings of our good Lord be with you, father. I'm here in the name of Sahanish of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanosh is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubos? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. 
People like Lubos don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubos was doing? On Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I, I can't. What? I'm bound by certain vows ah, that forbid me to tell you. Mm -hmm. Vows more important than catching dangerous murderers. There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. То есть он исповедовался, по сути, в корчме, а не в церкви, как он тогда... Причем то обед. Исповедование не должно быть в церкви происходить. Законы подожди всегда и... Всегда оставлю двери. Ему уже не навредите. Но if I told you oh, well. I would be betraying a vow that's okay, a cornerstone of, if people believe the sanctity of the confessional couldn't be trusted, the consequences would be even worse than that. Worse than the death of innocent Christians. <laughs> worse than the murderer escaping punishment. No one escapes punishment. Father Lubosch was my only lead to the Neuhoff Raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. Right. Thank you, Father. Take care now. А, погоди, это не обязательно, можно еще как-то узнать. Ну давай, ладно, вечером в корчме, так вечером в корчме. Где я могу остановиться вообще? Наверное, в этом. Короче, мне как раз могу остановиться на комнате на одном месте. Если я прав. Костел. 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 Пекарь. А где костел? А, костел это же это. Yeah. А, он не про корчму говорил. Он говорил, что он в костел. God be with you. Can I sleep here? Certainly. For how long? Just the one. No problem. But. Mm. It's quite a lot. Since it's you, more. You're like it here, like sleeping on a cloud. It is. Спасибо. Where do I go to? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. Your bed's... Good luck to you. Так, где я? 
там все постелено. Очень сложно, очень сложно. А, тьфу ты, блядь, слепой. Где сундук вообще? Нет, сундук не нужен, в принципе. О! Давай поспим тогда, наверное. Вечером. Давай до... Чтоб не ошибиться, до 20. До 20 проспим. А там просто, если что, я подожду сейчас еще часик там, потом приду. Не нужен. Вообще не стоит ни хуйни. Спускаемся. Тут? О, он сидит уже тут. Багута. Или багута. Так, встретил. Стоп. Стоять. Я сохранюсь на всякий случай. Хотя я там наверху сохранился. Yeah. Не сесть, не сесть, вообще не понимаю, сесть не надо. But maybe we can. But first, I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Scarlet. I'm sorry. What about your kin? They're dead. I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Taunberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of a church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Noel? The good folks here about are saying all kinds of terrible things. But I take most of it with a pinch of salt. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarreled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosch, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. It's dreadful. Well then. Here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious yeah. than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, You'll forever be tempted to do it again. 
if people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? Okay. If I tell you what Lubos told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? <laughs> On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where is do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't frog. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And of course, describing in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, Probably with a nice pop. moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive fur. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hu's character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Hooth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sassau Monastery. Ale as usual. One beer. A tankard of ale for me. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church will be shaken to its very foundation. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. My pleasure. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticizes the Pope for, be, for, for debauchery? No, I don't. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Polish <laughs> 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 
Fetch me again, father. It's three hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. <laughs> Enough! Men, throw them out. Wow. You looking for a fight? Henry, back me up. Не, я не буду ему помогать. Идите, иди ты в очко. Придет сюда помогать. Bring it on. Получай сюда бой без оружия. Вниз на колокольне. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Полком позвони сейчас сейчас. Блин, я чувствую. Here we are. Look at this beauty. Сомневаюсь, что я правильно сделал. We can't do this, can we? Who said? Get ringing, wench. <laughs> this is wonderful. She bleeded to death. Ah, bloody hell! Bleeded to death. And now, my dears, comes the climax of the evening. <laughs> Godwin, you old goat. Come here. The priest has mounted up. Это ее тут не простит, это 
какой-то огромный, наверное. Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell! Oh, uh, where the? Oh, what the? Oh, who the hell are you? Ты кто такой, говорит, ты чё? Henry. I was not. My great friend Henry. And we have a wonderful time. Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together, quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, stay funny, my head. Oh, my guts. My poor suffering stomach. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. Ow! You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can't. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. <sighs> Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose it's Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look, from what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it if you stopped gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're start raving, man. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. <coughs> oh. How about this? If you help me with this. I'll tell you who Lubosh's cronies are. Еще помогать им. Я думал, он нажрет с тобой и все. Новое имя пьянства. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Блин, придется соглашаться. Mm. Well, all right. But I can't make any promises about what will happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubos. Christ Almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Так, стоять. А мне надо это все убрать, как бы убрать. Синергию не потратил, слава, слава богу. Пойдем. Что там мне делать? Как все ярко, не, не размыто. Че, че? Че я нарушу? Ладно, пойдем пешком с тобой. Да 
дефолтный эффект качания. Репутация понизилась. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. <coughs> Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Scalitz, who is here at the behest of Sir Hanush, to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Brothers and sisters. Let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. That boy has a cheek. One should not believe in the church because the church is not God. God is above all things and the church is but a means to salvation which the prelates do not care to hear. He's right. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Uh, plague, humans, hunger, and, and in chaos. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver, they show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame, shame upon them. And what sins? They live with harlots and keep concubines? Even though only marital intercourse for the purpose of procreation is pure. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Nothing we don't know about already. <laughs> Enough about sin which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? 
They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the pellets! Away with them! We're fortunate to have our good father Godwin! At least he's a fair and simple man. I say to you in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows. And he who knows nothing, let him at least teach his neighbor one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion? That is all I heard in Prague. Amen. <laughs> Я справился. Сюда. Все довольны. Круто. The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a I'm silver tongue. I don't suppose I'll ever get to Prague, but he told it nicely. Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. <laughs> yeah, I noticed. Well, I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. Uh, so, gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosch tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him, and, and, and where are they now? Now slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you? Well, now Lubos came to me shortly after it happened, and his conscience was gnawing at him. And I must say, uh, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs, and at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhoff. Um, that would explain something. Uh, Lubos kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubos killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Uh, only nicknames. Uh, talked about some fella called Riki from Ledechko. Pious, pious Timmy. Pious. <laughs> that lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? <laughs> Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall, too. <sighs> Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your Damn. debauchery. If anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. <laughs> I don't doubt it. А это что? Мысль диванючку. Парни диванючка. А где он? В Ледичко, да? А Ледичко то рядом тут как раз. Клёво. Не, прикольно. Классно.
Так, и что, мы, наверное, на этом остановимся здесь, потому что очень долго за все это, очень много снимать, блин, это, конечно, круто, но хронометраж роликов прям увеличивается значительно с этими всеми синематиками, и как бы пропускать, их и нельзя, наверное, пропускать, на самом деле, и не хочется, потому что, блин, информации много дают, интересно. Кстати, интересно, что за с той девкой которые мы шпохнули, так сказать. Yeah. На руком по пьяни. Да, сейчас мы, наверное, даже найдем ее. Или тут нет. Или спортивнее. Ай, что-то интересно. Кто-то убежал. А вот она. Служанки с корчмы. А, ну ничего, даже с ней говорить нельзя, ну ладно. Не важно. Да. Ладно, на этом мы заканчиваем. Продолжим в седьмой части. Отправимся в ледичку. Возможно, без записи еще побегаю, пособираю клады или поизучаю умения какие-то, потому что очень много времени тратится вот на эту вот мелочь, типа сбегай туда, изучи, поделись, потренируйся и прочее, прочее. Вот. Все, на этом как бы, прощаемся до седьмой части будет после послезавтра шучу послезавтра наверное раз в два дня я думаю части буду выпускать пока могу пройду это все еще разочек вот. всем пока всем счастливо не болейте с наступившим до седьмой части